O Rio Grande do Sul apresentou redução de 13% em homicídios e latrocínios, mas aumento de 21,2% em casos de feminicídio em 2021. Mesmo assim, o Ministério Público recomendou que o espaço de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, a Casa Mirabal, interrompa as suas atividades. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Resiste Mirabal. Com este mote, as coordenadoras do espaço de acolhimento foram nesta quinta-feira para a reunião com a Promotoria de Justiça Especializada de Combate à Violência contra a Mulher de Porto Alegre. A Mirabal ela já é um serviço, já atende mulheres vítimas de violência há cinco anos, mulheres tanto da capital como da região metropolitana, e a gente vai seguir fazendo esse atendimento e espera que o Ministério Público reconheça o nosso trabalho e nos ajude, inclusive, nessa, nessa situação que a gente se encontra hoje. Né? A gente ainda está sem luz desde setembro do ano passado. É importante que o Ministério Público se coloque aí como um dos coadjuvantes para a gente conseguir ter o retorno da nossa luz. O Ministério Público recomendou que a Casa Mirabal interrompa suas atividades e encaminhe as famílias atendidas a casas de acolhimento regularizadas pela Prefeitura até o final deste mês. O doutor Marcelo Riz desconhece como funciona a Mirabal. A gente tem aí uma equipe boa de psicólogas, uma rede de psicólogas. A gente tem mais de um projeto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para estar tá fazendo esse atendimento e também com consultórios privados. E tem uma equipe de advogadas, de nutricionista, de assistente social. Na verdade, o nosso serviço ele é muito bom e bem qualificado e a gente vai estar tá apresentando esse projeto hoje para ele. A reunião com o MP terminou no final do dia, sem que a promotoria tenha mudado de ideia. Então, a gente avalia que o que aconteceu hoje aqui nessa, nessa sala, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, representa o machismo na nossa sociedade. Né? A recomendação vai seguir. A gente tem, uh, vai ter que, a cada passo que der, uh, informar o que estamos fazendo. A gente está sendo, o movimento está sendo cobrado sobre situações assim, que outros espaços na cidade não são cobrados. Então a gente uh, sabe que a gente está tendo um olhar diferenciado do, do poder público sobre a nossa atividade. Né, uma prática discriminatória, no nosso entender. A Mirabal está aí com uma recomendação de não receber o serviço, mesmo a gente apresentando o nosso projeto, apresentando todas as dificuldades sobre todos os documentos que foram exigidos da gente, nem todos eles dependem só do nosso trabalho e a gente está desde 2016 buscando essa regularização. Então, infelizmente, o Ministério Público não acolheu o nosso pedido de não ter essas recomendações, pelo contrário, diz que vai manter essas recomendações. E a gente diz que vai manter o nosso trabalho e seguir também fazendo a denúncia desse Estado capitalista, machista e patriarcal que está atacando a Mirabal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.